Aproximadamente meio quilo de crack, uma balança e várias substâncias usadas para o refino de droga. Esse material estava em um comércio localizado na esquina da Rua da Visão com a Avenida Solidariedade, no bairro Dom Almir. A ação é um desdobramento da Operação Overdose, um trabalho integrado entre as polícias civil e militar, na intenção de coibir o tráfico de drogas e a organização criminosa. Esse local já é conhecido, porque é um estabelecimento comercial, é, que é situado é, na avenida, próxima Avenida Solidariedade, com a sua fachada para a avenida, não é um local que é oculto. É, nós fizemos o adentramento de posse do mandato, é, com o cerco é, em volta do estabelecimento. Assim que entramos, é, já emanamos as ordens para que permanecessem nos locais. O dono do estabelecimento comercial, ao identificar a ação da Polícia Militar, evadiu-se é, para o interior do, 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 do local, e tentando sair pelos fundos. É, é, oportunidade em que os policiais conseguiram aí fazer a contenção e a prisão desse indivíduo, que ainda conseguiu aí dispensar, os policiais acompanharam aí uma grande quantidade de substância semelhante a crack. Na ocorrência, dois homens foram presos. Antero José Rodrigues, de 38 anos, já cumpriu sete anos de prisão por tráfico de drogas. E o de Carlos de Jesus Silva, 18 anos, que inicia a ficha criminal. Os policiais ainda suspeitam que todo esse material seria usado para o refino de uma droga específica comercializada no bairro Dom Almir. A informação que a gente tem é que eles utilizam essas substâncias, inclusive o crack, é, é, beneficiada com outras para chegar no resultado final. É, nós não sabemos o que, que chega no final de, de substâncias misturadas, mas é, dependendo do que for é, é, colocado aí, nós estamos é, com o pessoal que consome é, esse tipo de produto, consumindo aí diversas coisas. É, pó, graveto, terra, pó de giz. É, infelizmente as pessoas não têm consciência de que é, os, as pessoas que lucram, que vendem esse entorpecente, não têm compromisso sequer com a saúde e apenas consigo mesmo e com o próprio lucro. Então, esse pessoal aí, mais uma vez além de estar destruindo a própria vida, também estão sendo enganados.